什么？他是楠楠生父、嗯？哎，等等，你怎么确定这是真的呀？自然是有一番验证。小雪，你真的是楠楠的亲生父亲？七年前，四国大赛的迎宾宴，和诸位秦师进攻野寨，当时你差点被采花大盗侮辱，我用情打了他。虽然躲过了一劫，但是你却告诉我，买通采花大盗的，竟然是你的夫君于作林。你虽然贵为于夫人，在深宅大院中。却度日如年。于作林，竟然为了迎娶丞相之女，不惜毁你清白。于作林这个卑鄙小人，居然用这么下作的手段暗算你，难怪要置我于死地。我开不了口，他那些龌龊勾当之事，就再也没有人知道。于作林的账，我们慢慢算。现在关键的是孤叶白。御花园一别，我日夜期盼着见到你。好在，念念不忘，必有回响。半月之后，你我在秦楼重逢。那天，我莫名被两个来秦楼闹事的小混混殴打。虽然伤痕累累，可那晚，却是我此生最幸福的一夜。他这么一说，楠楠就是那一夜的产物了。哟，你这活脱脱一个画本里的小姐，跟一个小白脸私定终身呢。嗯，我也没想到自己有这种权利。所以你被陈和，就是因为怀了这个男人的孩子。按他所说，好像，大概，确实是这样。忽然有一天。你告诉我你有了我们的孩子，而且你还想将其暗中生下。我没有想过上天会赐予我这样一份礼物。那日你我约定去望月楼赏月，但约定时辰已至，却不见你的身影。我放心不下，便去迂府找你，可我还是迟了一步。我万万没想到，于作林诬陷你红杏出墙，将你沉入朝白河。当我赶到河边时，已没了你的身影，没能救回你们母子。那日之后，我便只剩下一副躯壳。直到鬼医会诊那日，我再次遇见你。我就说当年这事另有隐情吗？我当然相信你的话，就是他说的也太天衣无缝了，圆的像是安排好的似的，对吧？所以我也不能轻易相信。哎，不过万一他如果真的是楠楠的生父呢？可他说的这些，我一点印象都没有。哎，你说以前我能好这口吗？我客观的说一句啊，呃，旁观者清。也许你现在就是看惯了叶修独这一款，就开始有点不适应孤叶白这一款了。在你告诉楠楠之前，我先去看看她有多少真情，多少假意。告诉我她在哪儿？她为了我得罪了公主，我怕她受到伤害，所以暂时让她住在青囊阁的客房里。等我。世间本无事，庸人自扰之。李大人，你要输了。万象由心生，喜怒。由心定，玉阳君此时悠闲，待会儿可不要后悔啊
。力斗搏杀，那是第九流的七品，入神坐照，才是一二品的高级。为棋之道，最重得失，一子一弟都必须锱铢必较。一个小小的姑爷白，李大人就坐不住了。李大人这事关心则乱呢。在下不相信玉阳君就能稳坐钓鱼台。不如你我二人合赌一局。赌什么？赌不用你我二人出手，自会有人教训的。哎，冷静，冷静！哎呀，让开，金琉璃。说曹操，曹操道。老娘，我今日就要撕开你的画皮！说，谁派你来的？你笑什么？姑娘想必就是伏龙客栈的老板娘金琉璃吧？果然是闻名不如见面呀、啊！算你还有点眼力劲儿。姑奶奶，我名下客栈遍布整个封仓国，阅人无数。像你这种斯文败类，我见多了。琉璃姑娘虽然阅人无数，但却初心不改，性格直爽。还挺单纯，不过，不过什么？不过琉璃姑娘看似明艳动人，但眉宇之间却透露着一丝忧伤，应是被情思所困吧琉璃姑娘，你我同是天涯沦落人啊！这都半个时辰了，怎么还……怎么回事？有些人的狐狸尾巴就快要露出来了。李大人，你说是不是啊？若真如玉阳君所说那样，这一局在下输得心服口服，可只怕……李大人放心。这局，你输定了。这这，你你你，青洛，情之一字，最是骗不了人啊，就是他了。我先回客栈休息去了。你你没事吧？哦，对了，晴洛，尽快安排他们父子相认吧。我先走了。哎，金姑娘，你不是要揭开某人的真面目吗？怎可随意被人蛊惑？是不是他威胁你、逼迫你？没关系，你实话告诉我，本官替你做主。什么威胁？什么蛊惑？你们俩是在质疑本姑娘的头脑是吧？滚开！哎，不。三百六十一路棋局都算到了，没道理失算的呀！这顾叶白有什么本事？本君亲自去见识一番。等等。哎，真相永远只有一个。小叶，你放心吧，在青囊阁中不可能再住进一个男人，为师一定会给你找出一个答案。嗯。